Astăzi o să vă povestesc o carte care se numește Willy Fulg de Nea. Willy, de când era mic, era foarte devotat zăpezii. A, când a crescut, în, încerca să deseneze fulgii de nea, folosit, uitându-se printr-un microscop la ei, dar aceștia se topeau înainte să apuce să-i să termine de desenat. Când a împlinit 17 ani, însă, părinții lui i-au luat un an i-au luat un anumit fo aparat de fotografiat, iar acesta putea să putea în sfârșit să fotografieze fulgii de nea și să-i mărească ca să, uit, ca să se uite la ei. Și mie îmi plăcea cel mai mult că Willy nu reușea să deseneze nu reușea să deseneze fulgii de zăpadă și și mereu îi avea neterminați. Avea sute și sute de desene cu fulgi neterminate. Și să vă mai spun niște detalii. Primul detaliu era că fulgii, orice fulg ar fi, avea șase coroane. Șase. Nici mai mult, nici mai puțin. Al doilea detaliu este că Willy, că oricât de mulți fulgi ar fi pe lume, niciunul nu este la fel. Sunt... Așa, în formă de octogon, sunt cu coronițe ca, ca coarnele de ren, sunt ca și crengile de copac, dar niciunul nu e la fel. Willy, când a împlinit 62 de ani, a fost, a străbătut 10 km într-o pădure, numai în viscol, doar ca să facă niște poze. S-a îmbolnăvit de pneumonie și două săptămâni după aceea a murit, iar... Acum, dacă mergeți în, ora, în orașul lui Willy Fulg de Nea, o să vedeți în centrul orașului un monument cu Willy Fulg de Nea și la granița orașului, pe o tablă, o, sigur o să vedeți că scrie orașul lui Willy Fulg de Nea. Dacă vreți să aflați cartea aceasta, care este despre Willy, un foarte mare, un foarte mare geniu, cum să zic, care a descoperit comorile iernii, atunci puteți să luați această carte. Dacă vreți să vedeți, re, dacă vreți să vedeți filmulețul, căutați pe porția de citit. Dacă vreți, pe por dacă vreți să găsiți porția, porția de citit, găsiți blogul mamei.